வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து புறாக்களுக்கு வரக்கூடிய சளித்தொல்லையை இயற்கையான முறையில் நாங்கள் எப்படி குணமாக்கலாம்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ளே பார்ப்போம் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கூடுதலாக நம்ம வளர்க்கக்கூடிய புறாக்களை வந்து நாங்கள் டெய்லி வந்து காலையில் எப்போவும் வந்து ஒரு புறாவை நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் காலையில் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது இருக்கக்கூடிய புறாக்களை வடிவாக கவனிங்க கவனிக்கிங்கன்னு சொன்னால் தான் அதுக்கு ஒரு வருத்தம் வந்திருந்தால் கூட நாங்கள் உடனே அந்த புறாவை தனிமைப்படுத்தி அதுக்குரிய முதலுதவியை கொடுத்து காப்பாற்றக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதே நீங்கள் அந்த புறாக்களை நீங்கள் கவனிக்காக வந்தீங்கன்னு சொன்னால் வருத்தம் வந்து காப்பாற்ற முடியாத ஸ்டேஜுக்கு போன பிறகு ஒன்றுமே செய்ய இல்லாது புறா வந்து டெத் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் எப்போயுமே வந்து ஒரு பேர்ட்ஸை நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் காலையில் ஒரு கொஞ்ச நேரமாவது அந்த பேர்ட்ஸை பாருங்கள் வளமையான வளமையான சுபாவத்தில் இருக்கா இல்லாடி வித்தியாசமாக ஏதாவது செய்தா அப்படி நீங்கள் பாருங்கள் வடிவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தான் அதுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டு கூட நாங்கள் ஈஸியாக அதை வந்து க்யூர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் முதல்ல வந்து இப்போ மழை காலங்களில் கூடுதலாக பார்த்திங்க சொன்னால் இப்போ மழை பனி காலங்களில் மாறி மாறி வரதால் கூடுதலாக வந்து சளி பிடிக்கிற தன்மை வந்து புறாக்களுக்கு அதிகமாக பிடிக்கும் இப்படி சளி வரக்கூடிய காரணங்களை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இப்போ பனி வந்து பனியில் வந்து நாங்கள் கூடுதலாக வந்து மழையும் பனியும் மாறி மாறி வரதால் சளி வந்து வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது உண்டு அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து அப்படி சளி வந்த சளி பிடிச்ச புறா வந்து ஈஸியாக வந்து எப்படி நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வளமையாக ஒளியை எழுப்புறத விட வளமையாக சத்தம் போடுறதை விட வித்தியாசமாக கொஞ்சம் அடைப்பு தன்மையாக சத்தம் போடும் அப்படி நீங்கள் சத்தம் போடுற புறாவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வளமையாக உருமுற புறா வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக சத்தம் போடும் கொஞ்சம் மூ மூச்செடுக்கும் போது அதாவது மூ மூக்கால் மூச்செடுக்காமல் வாயை துறந்து மூ மூச்செடுக்கிற மூச்சு எடு எடுக்க முடியாத நிலையில் புறா இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து மூக்கில் வந்து நீர் வடியும் புறாக்களுக்கு அதை அதை பார்த்தும் நீங்கள் இது வந்து சளி தொல்லைதானு சொல்லி நீங்கள் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து இது இது வந்து வாரதக்கூடிய காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இரவு நேரங்களில் தண்ணி அப்படியே வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணியில் வந்து வெளியில் வைக்கிற தண்ணியை தான் எனக்கு கொடுதலாக நீங்கள் வெளியில் தான் தண்ணிகள் வைப்பீங்க அப்படி நீங்கள் தண்ணியில் வெளியில் வைக்கும்போது இரவு நேரங்களில் ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி அப்படி வச்சுட்டு அதே தண்ணியை காலையில் புறா குடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வைப்பீங்களா இருந்தால் அதில் வந்து பனியால் வந்து தண்ணி நல்லா ஜில்லுண்ட் ஆயிரும் அதனால் வந்து புறாக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து சளி வந்து பிடிக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தண்ணியை வந்து இரவு நேரங்களில் மழை காலங்கள்லேயும் சரி பனி காலங்கள்லேயும் சரி தண்ணி வந்து இரவு நேரங்களில் நீங்கள் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கொள்ளுங்க கூடுதலாக வந்து பறவைகள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இரவு நேரங்களில் வந்து தண்ணி குடிக்காது உணவு இருந்தாது ஸோ நீங்கள் அந்த நேரங்களில் தண்ணியை வந்து அகற்றி போட்டு அதில் தண்ணி வைக்கக்கூடிய டிஷில் டிஷ்ஷை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஒரு க ரெண்டு தடவை க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற பாக்டீரியாக்கள் வந்து அழிஞ்சிடும் அது அழிகிறதால் புறாக்கு வந்து சளி தொல்லைகளும் மற்றது நோய் எதிர்ப்பு நோயை வரக்கூடிய கிருமிகள் வந்து அழிக்கக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் எப்போயுமே வந்து கேஜஸை வந்து நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கொள்ளுங்க அதோட தண்ணி வைக்கிற பாத்திரத்தையும் எப்போயுமே வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கொள்ளுங்க இதை வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு ப்ராக்கு வந்து சளி வந்துட்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன முறையில் இயற்கையான முறையில் வந்து எப்படி அதுக்கு முதலுதவி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பார்ப்போம் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொன்னால் இயற்கையான முறையில் வந்து நாங்கள் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதால ப்ராக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட்கள் ஒன்றுமே வராது வருத்தம் வந்து குணமாக ஓரிரு நாட்கள் கூட எடுத்தாலும் இயற்கையான முறையை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக அதாவது நல்ல ஹெல்த்தியாக அது வந்து இருக்கக்கூடிய சான்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ நீங்கள் இயற்கையான முறையை எப்போயுமே முதலாவதாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஞ்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இஞ்சி பூண்டு மஞ்சள் துளசி மிளகு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்படி நீங்கள் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க அரைச்சி எடுத்துக்கொண்டு அதில் வந்து ஒரு நாலு லிட்டர் தண்ணியில் இவ்வளோத்தையும் சேர்ந்து கலந்துட்டு தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுங்க தண்ணி எடுத்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அந்த தண்ணியை வச்சு ஜூஸ் பண்ணலாம் அந்த தண்ணியை வச்சு குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் டெய்லி அந்த தண்ணியை வச்சுட்டு வாங்க ரெண்டு நாளைக்கு இருக்க இதே மாதிரி மாற்றி மாற்றி வைங்க தண்ணி வந்து போய் தான் வைக்கக்கூடிய டிஷில் வந்து புறா வந்து உள்ளுக்குள்ளே இறங்காத மாதிரி தண்ணி மட்டும் குடிக்கக்கூடிய மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கொள்ளுங்க அப்படி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து இந்த சளி தொல்லையே கூடுதலாக வந்து குணமாக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து இப்படி சளி பிடிச்சி ஆ
அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் உணவுகளை வந்து உலர் உணவுகள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லம் ஆக ஈரத்தன்மையில் இருக்கிற உணர் உணவுகளை விட உலர் உணவுகள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லம் எப்போயுமே வந்து வருத்தம் வர முன்னுக்கு பார்த்து நம்ம அதை தெரிஞ்சு கொண்டு ஆரம்பத்திலே வந்து முதலுதவியை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் புறா வந்து ஒரு நூறு வீதம் காப்பாற்றக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதே வருத்தம் வந்துட்டுன்னு சொல்லி ஒரு ஐம்பது வீதத்துக்கு தாண்டிட்டுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் காப்பாற்றுறது வந்து ரொம்பவே குறைவாக இருக்கும் ஸோ எப்போயுமே வந்து புறாவை வந்து நீங்கள் காலையில் ஒரு கொஞ்ச நேரம் பார்த்து ஏதாவது நோய்கள் வந்திருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு ஃபீட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே போன்ற வீடியோக்கள் டெய்லி அப்டேட்ஸ் இருக்குது நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்